Это почесть. Окинем ее быстрым взглядом. Мы видим весь спектр изменений, характерных для матери всех аутоиммунных заболеваний системной красной волчанки. При волчанке в почках бывают разнообразные нарушения. Волчанка поражает больше клубочки, чем канальцы. Перед нами классический набор нарушений, которые развиваются в почках при волчанке. По мере того, как мы делаем все больше и больше увеличения, мы начинаем замечать, что в клубочке много материала, утолщающего базальные мембраны. Вы должны принять мое утверждение на веру. Но вспомните, все клубочки, которые вам приходилось видеть, выглядели как пространство между капиллярами. Здесь капилляр, здесь капилляр, здесь... Неважно, есть в этих клетках кровь или нет. Расстояние между этими капиллярами диффузно утолщены. Это связано с иммунными отложениями внутри гломерулярных базальных мембран. Кроме этого, есть термин «проволочные петли». Феномен проволочных петель – это утолщение базальных мембран капилляров, что делает их похожими на проволочные петли. Это то, что вы здесь видите. Утолщение базальных мембран очень характерно для системной красной волчанки. Аутоиммунной болезни, где иммунитет реагирует против собственной ДНК. И хотя ДНК присутствует в каждой клетке организма, чаще всего органом, страдающим у молодых женщин при СКВ, являются почки. То есть, несмотря на то, что волчанка является системной болезнью, наиболее серьезные проблемы связаны с почками, и в особенности с поражением клубочков. Одним из механизмов поражения является отложение иммунных комплексов с проволочными петлями. Спасибо большое.